ዘመናዊው ዓለም አንናኖሮን በማቀለል የሚያውቁት የብርሃን ባንክ የሞባይል ባንክ አገልግሎት አሁን ደግሞ የበለጠ ዘመኖ ለአጠቃቀም ምቹና ቀላል ሆኖ ላንድሮይድ ሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ቀርቧል። አዲሱን የብርሃን ባንክ አንድሮይድ አፕ ወይ መተግበሪያ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ብርሃን ሞባይል በሚል ስም ያገኙታል። ወደ ስልኮም በመጫን ስለ ሂሳቦ መረጃ ገንዘብ ለማስተላለፍ የሞባይል አየር ሰዓት ለመግዛት ስለ ብድሮ ሁኔታና ሌሎች በርካታ አገልግሎቶችን ለማግኘት በቀላሉ ይጠቀሙበታል። ለበለጠ መረጃ በአቅራቢያው ወዳለ የብርሃን ባንክ ጥንጫፍ ጎራ ይበሉ። ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብራንድ መስራችን እንደምና መሻችሁ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ብሩክ ያရင်ን የቢዝነስ ዘገባችን በብራን ባንክ አክሲዮን ማህበር ስፖንሰር ተደርጓል ከልብና መሰግናለን የህزبት ኦኬዎች ምክር ቤት በንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀረበውን የንግድ ምዝገባና ፍቃዱን ለማሻሻል የቀረበ ረቂቃ አዋጅን አጸደቀ በውሳኔ ሐሳቡ ላይ እንደተገለጸው ቋሚ ኮሚቴው ያቀረበው ረቂቃ አዋጅ የንግድ ምዝገባ ፍቃድ አሰጣጥን በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንዲደግፍ በማድረግ የንግድ ፍቃድ ማውጣት ለሚፈልጉ ነጋዴዎች አገልግሎቱን በቀላሉ ተደራሽ ማድረግ ያስችላል ከዚህ በፊት የንግድ ፍቃድ ለማውጣት የሚታዩ ማነቆችን በመፍታትና የንግድ ጽንሳሳም በመረዳት ወደ ስራ መግባትም ያስችላል ነጋዴው የንግድ ፍቃድ ሲያወጣ አድራሻውን ለማረጋገጥ የሚጠየቅ የኪራይ ስምነቶችና ማረጋገጫዎች ባዋጁ እንዳይካተት ተደርጓል ይህም በነጋዴው ዘንድ የሚስተዋለውን እንግልት ያስቀራል ተብሏል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በቋሚ ኮሚቴ ቀረበውን የማሻሻያ ውሳኔ ሐሳብ ከተወያየበት በኋላ በሶስት ድምጸት አቅቦ በአምላክ በአብላጫ ድምጽ አዋጅ ቁጥር 1152 2011 ሆኖ እንዲጸድቀውስነዋል አለም አቀፉ ማህበረሰብ በቁርጠኝነትና በቅንጅት መንቀሳቀስ ከቻለ ድህነትን በአጭር ጊዜ ውስጥ አድሪክ ማድረግ እንደሚቻል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ 19ኛው ዓለም አቀፍ የልማት ማህበረሰብ ስብሰባ ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀምሯል የዓለም ባንክ ለታዳጊ ሀገራት የልማት ገንዘብ የሚያቀርብበት ዋነኛ የድጋፍ መስኮት ነው የዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ወይም ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አሶሲዬሽን አይዳ ፕሮግራሙ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝቅተኛ የነፍስ ወከፍ ገብ ያላቸው 75 ሀገራት የሚጠቀሙበት ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 39 የሚሆኑት የአፍሪካ ሀገራት ናቸው ኢትዮጵያም ከፕሮግራሙ ምስረታ ጀምሮ ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ በርዳታና በድጋፍ መልክ ያገኘች ሲሆን አሁን በትግበራ ላይ ከሚገኘው አይዳ 18 ብቻ በ2010 እና 11 ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ አግኝታለች ሀገሪቱ በፕሮግራሙ በመጠቀም ባሳየችው እድገት የተነሳም 19ኛውን የአይዳ ስብሰባ በማስተናገድ ላይ ትገኛለች በስብሰባው ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እንዳሉት የዓለም ባንክ አይዳ ፕሮግራም በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ስር የሰደደ ደህነት ለመቀነስ ጉሉ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ፕሬዝዳንቱ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በቅንጅት ከተንቀሳቀሰ ድህነትን ታሪክ ማድረግ ይቻላል ብለዋል concerted efforts of ida donors ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ማለትም ለጋሽ ሀገራት ታዳጊ ሀገራት ያለም አቀፍ ድርጅቶችና የሚመለከታቸው ሁሉ ከተራባረቡ ድህነትን ከአለማችን ለማስወገድ ጊዜ አይፈጅብንም ኢትዮጵያም ለዚህ ዓላማ መሳካት ከሁሉም ባለ ድርሻ አካላት ጋር ለመስራት ዝግጁ ናት በስብሰባው ላይ ተገኙት ከ30 በላይ የዓለም ባንክ ከፍተኛ አመራሮችና ከ220 በላይ ለጋሽ ሀገራት ተወካዮች ላይዳ ማስፈጸሚያ የሚሆን የሶስት አመታት በጀትና የድጋፍ ገንዘብ በማሰባሰብ ይፋ እንደሚያደርጉ ይተበቃል ይህም እንደ ፈረንጆቹ ከ2021 እስከ 2023 ስራ ላይ የሚውል ይሆናል ያለም ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ክሪስታሊና ጆርጂቫ ኢትዮጵያ ጉባኤውን ለማዘጋጀት የተመረጠችበት ምክንያት ይዘረዝራሉ The reason we are in Ethiopia is because uh... ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አመታት በጣም አስደናቂ የድገግ ስጋሴ ላይ ትገኛለች ባይዳ ያግኘችውን የገንዘብ ድጋፍም በሚገባ ተጠቅማበታለች በተጨማሪም በፕሮግራሙ በመታገዝ የስራ አድል ፈጠራና የደህነት ቅነሳ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ውጤትን አስመዝግባለች ለዚህም ነው ከተወዳደሩ ሀገራት ሁሉ መርጠን ይህንን ትልቅ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ እንዲዘጋጅ ወሰን ነው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴም ፕሮግራሙ ኢትዮጵያ ያዘችውን የለማት ግቦች ከዳር እንድታደርስ ከፍተኛ አገዛ ያደርጋል ብለዋል ባለፈው ትልተ አመታት ደግሞ ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ በአይዳ ዊንዶ ፋይናንስ የተደረጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተግባራ ላይ በመደረግ ላይ ያገኛሉ በተለይ ደግሞ በ1.2 ቢሊዮን እንዲሁም በ500 ሚሊዮን ዶላር የኢትዮጵያን ሪፎርም የሚያግዙ የበጀት ሰፖርት እንዲሁም የሴክተር በጀት ሰፖርት ባሁን ሰዓት በዚህ አመት ተግባራዊ የተደረጉ ነው የሚገኙት ተሳታፊዎቹ በቆይታቸው ኢትዮጵያ ያገኘችውን የልማት ድጋፍ በምን መልኩ እንደተጠቀመችበት ለመገምገም የሚያስችል የመስክ ጉብኝት እንደሚያካሂዱም ለማወቅ ተችሏል ጥበብ ይርዳው ነበር ዘገባውን ያቀርበልን የኃይል መቆራረጥ ችግር በኢንዱስትሪዎችና በንግድ ድርጅቶች ምርታማነትና በገቢ ላይ ተጽዕኖ ያስከተለ መሆኑ ተገለጸ መንግስት ለዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ተነግሯል አባዲ ወይናይ ተጨማሪ ያለው 
ABD የተባለ አማካሪ ድርጅት በኢትዮጵያ ስለሚከሰተው የኃይል መቆራረጥ ጉዳቱ ላይ በተላዩ ከተሞች ነው ጥናት ያደረገው ጥናቱን በሚመለከት የኢንዱስትሪ ዘርፍ አምራቾችና የሚመልካቸው አካላት በተገኙበት ውይይ ተደርጎበታል በሀገሪቱ ቦሎሽ 10 አመት ምረት ከ700 በላይ በሆኑ ኩባንያዎች በተደረገ ጥናት ባይል መቆራረጥ ችግር ከኢንዱስትሪዎችና ከንግድ ተቋማት ይገኝ የነበረው ገቢ ሳይገኝ ይቀርቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በተደረገ ጥናትም በአመት 275 ጊዜ ኃይል ይጠፋል። ኃይል ሲጠፋ የሚሰጠው ምላሽም ከ4 ሰዓታት በላይ ይተጃል። በሀገሪቱ በሚከሰተው ተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ በኢንዱስትሪዎችና በንግድ ተቋማት ተወዳዳሪነት ላይ አሉ ታውጫን አስከትሏል። በመገብ ኢንዱስትሪ ተሰማራው አስናቀስሜ በኃይል ምክንያት ኩባንያቸው በመላቁ እንደማያመርት ይናገራል። በቀን እስከ 5 6 ጊዜ ይጠፋል። እና በጣም ነው አደጋ ያደረሰበት ጉዳት ያደረሰበት። ከዚህ መተረፈ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ወይ ቮልቴጁ ጨምራል ወይ ይወርዳል ዲናሞ ሞት ሞተሮቻችን ይቃጠላሉ። መስመሮቻችን ይቃጠላሉ። በቃ በጣም ትልቅ ችግር ነው የገጠማል ኢንካማችን በጣም እየቀነሰ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ሀገሪቱ በኃይል ደረጃ የሚጠበቅባትን ያክል የኤሌክትሪክ ኃይል እያመነጨሽ እንዳልሆነ ይገለጻል ከዚህ በተጨማሪም የትራንስፎርመርና መስመር በበላሸት ለኩባንያዎች በበቂ ደረጃ ኃይል እንዳያገኙ ያደረገ ነው የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች የበለጠ እንዲያመርቱና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ከተፈለገ በኃይል ዘርፍ ያለው ትኩረት ሊሻሻል ይገባል ይላሉ በዘርፉ ጥናት ያደረጉት የኤቢዲ አማካሪ ደረጃት ባለቤት አቶ ፍቅረ ማርያም ይፍሩ ከልዩ ልዩ የቢዝነስ ተቋማት ጋራ ተናጋግረን ባለፈው አመት 95.5 ቢሊዮን ብር የሚሆን ገቢ ሊሆን የሚችል ገንዘብ ቀርቷል ይህን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት አስተማማኝ የሆነ የኃይል ምድር የኃይል አቅርቦት መሰረት አለበት የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላኮ ዘዘው የኃይል መቆራረጥ በኩባንያዎች ትርፍ አማነት ላይ አሉ ታውጫና እያስከተለ መሆኑን ገልጸው መንግስት ለዚህ መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚገባ ገልጸዋል የኃይል መቆራረጥ ችግር በግሉ ዘርፍ ኢኮኖሚ ላይ በተወዳዳሪነት በመርታማነትና በአትራፊነት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለ መብራት መቆራረጥ ማለት በንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ግን አይደለም ይችላል መብራት በመቆራረጡ ምክንያት የምርት እጥረቶች ሲፈጠሩ ዋጋዎች ይነራሉ ስለዚህ በሸማቹ ላይ ዋጋ ይጨመርበታል የፓወርን ኢሹ ሶልቭ ማድረግ ግድ ይለናል ለዚህ ደግሞ መንግስት ያጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅዶችን ነድፎ በባለሙ ያስተጋው ስትራቴጂክ የሆኑ ስራዎችን መሰራት አለባቸው ይያስባሉ። ባደጉት ሀገራት በአመት እስከ 80 ደቂቃ የኃይል መጥፋት ሲያጋጥም በታዳጊ ሀገራት ከ210 ሰዓታት በላይ የኃይል መጥፋት ችግር ያጋጥማል። የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ በማስፋት አርሷደሩ ማከላ አድርጎ የሚሰጣቸው አገልግሎቶችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ ባንኩ የተመሰረተበትን 10ኛ አመት የመስረት አባልን በማስመልከት የወደፊት የኢትዮጵያ ባንክ ኢንደስትሪ በሚል ርዕስ ሲምፖዚየም አካሄዷል ሂሩት አልታሰብ ተጨማሪ አላት የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የተመሰረተበትን 10ኛ አመት በተለያዩ ዝግጅቶች እያከበረ ይገኛል። የዝግጅቱ አንድ አካል የሆነውና ባላክሲዮኖችና ተጋባጅ እንግዶች የተሳተፉበት የወደፊት የኢትዮጵያን የባንክ ኢንዱስትሪ የተመለከተ ሲምፖዚየም ማካሄዷል። ከ10 አመት በፊት ሲመሰረት ከትርፋማነት ይልቅ ለማህበረሰቡ የባንክ ተደራሽነትን ለማስፋት ትኩረት አድርጎ መንቀሳቀሱም ተገልጿል። ብዙዎችን ስለ ውጤታማነቱ ጥርጣሬው እስከቶ እንደነበርም በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። ነገር ግን ባንኩ በተ መሰረተ 8 ወራት ብቻ 26 ቅርንጫፎችን በመክፈት የስኬት ጉዞን ጀምሯል። በሀገሪቱ የራስ ሁንጻ ያለው ሁለተኛ የግል ባንክ ነን። ሁለተኛ አንጻችንን ለመገንባት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀናል። ከውጭ ሀገራት ባንኮች ጋር ያለን ግንኙነት ጠንካራ ይባል ነው። ይህን ግንኙነታችንን ከአውሮፓና አፍሪካ ባንኮች ጋር በማድረግ ተደራሽነታችንን ለማስፋት እንሰራለን። ባንኩ ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር አርሷ ደሩን የማህበረሰብ ክፍል የባንክ አገልግሎት እንዲያገኝ የሰራ ቢሆንም በሚጠበቀው ለክ ግን እንዳልሆነ ፕሬዝዳንቱ ይገልጻሉ። መጀመሪያ መቅረብ ፍራስትራክቸሩ ያው ቁጣባ ነው ጀምረው ቁጣባ እንዲለምድ እንድንቀሳቀስ ማድረግ ነው ብዙ አርሷ ደሮች በኮመርሻል ደረጃ የሚሰሩ ከሪሌቲቭ ከሃውስሆልድ የተሻለ ደረጃ የሚሰሩትን ለሁሉም ምድር ሰጣለን በእኛ ምድር አገልግሎት የእርሻ ምድር ፕራዮሪቲ ነው በሁሉም ጊዜ ከመጣ ከኋላ ሌላ አስቀምጠን ነውሱን ፕሮሰስ አርገንም እንወልሰውና ወደዛ የሚመጣ በተቻለና አቅም ያገለገልን ነው ግን አርሷ ደሮ ሁሉ ጋር ድርሰናል ማለት አንችልም የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ዘመኑ ይደረሰ በተን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ረገድ ለወደፊት አጠንክሮ እንደሚሰራ የሚናገሩት የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ጋዲሶ ቡልቲሶ ናቸው
አንዱ የብራንች ማስፋፋት ሌላው ደግሞ እነኚ ዘመናዊ ባንኪንግ ሲስተሞች ሞባይል ባንኪንግ ኤሌክትሪክ ባንኪንግ እና የመሳሰሉትን አሁን የኮር ባንክ ሲስተማችን የተሻሻለ ስለሆነ ከዛ ጋር በተያዘ ምናልባት ከብራንች ባሻገር ይሄን አክሰስ ማግኔት የሚችሉበትን ነው ምንፈጠረው ባንኩ በአሁኑ ወቅት ከ1.5 ሚሊየን በላይ ደምበኞች አሉ ሲሆን ካፒታሉም ከ30 ቢሊየን ብር በላይ መድረሱን ተገልጿል። ዛሬ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ተይታጠበ ለውጭ ገበያ የቀረበ የርጋ ጨፌ ቡና በፈረሱላ በ1222 ብር ተገበያ አይቷል። ነጭ ሁመራ ጎንደር ሰሊጥም በኩንታል በ6401 ብር ተሽቷል። ተጨማሪ መረጃዎችን አብረን ከታተል። ለኢቲቪ 57 ይዘናችሁ የነበሩት የቢዝነስ ዘገባዎች የተከታተላችሁት ይመስል ነበር አልጋንሽ ወዳንችን እንመለስ አመሰግናለሁ ብሩ እኔም